హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పెడగోగీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి లెసన్ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము దీనిలో వేరియస్ అప్రోచెస్ టు లెసన్ ప్లాన్ గురించి మన టాపిక్ అండి సో ఈ పాఠ్య ప్రణాళికకు సంబంధించి వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి అందులో మెయిన్గా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి హెర్బాషన్ అప్రోచ్ అని ఎవల్యూషన్ ఆర్ బ్లూమ్స్ అప్రోచ్ అని థర్డ్ వన్ మోరిసన్ ఆర్ యూనిట్ అప్రోచ్ అని ఫోర్త్ వన్ గ్లోవర్ ప్లాన్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ టాపిక్ అనేది సెట్ అండ్ నెట్ ఎగ్జామ్ మరియు గురుకుల మెయిన్స్ సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ పెడగోగీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇక ఏమాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకండి సో ఫస్ట్ వన్ హెర్బాషన్ అప్రోచ్ ఆర్ హెర్బాషన్ స్టెప్స్ అని కూడా అంటారు దీన్నే హెర్బర్ట్ పాఠ్య ప్ర ప్రణాళిక రచనలోని దశలను కూడా పిలుస్తారు సో దీనిలో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి జోన్ ఫ్రెడరిక్ హెర్బర్ట్ ఎ జర్మన్ ఫిలాసఫర్ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఓకే సో ఈ హెర్బర్ట్ అనే వారు ఎవరంట జర్మన్ ఫిలాసఫర్ అంట ఓకేనా మరియు ఇతను ఒక గొప్ప ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ఓకే సో పూర్తి పేరు ఏంటండి జాన్ ఫ్రెడరిక్ హెర్బర్ట్ ఈ హెర్బాషన్ అప్రోచ్కి సంబంధించి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకు మెయిన్గా సిక్స్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని బుక్స్లో ఫైవ్ అనే ఉన్నాయి మీరు సిక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా హిజ్ అప్రోచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సెప్టివ్ మాస్ థియరీ ఆఫ్ లర్నింగ్ క్లాసికల్ హ్యూమన్ ఆర్గనైజేషన్ థియరీ ఈ హెర్బాషన్ అప్రోచ్ దేనిపైన ఆధారపడిందంట పర్సెప్టివ్ మాస్ ఆఫ్ సారీ పర్సెప్టివ్ మాస్ థియరీ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఓకేనా అదేవిధంగా క్లాసికల్ హ్యూమన్ ఆర్గనైజేషన్ థియరీ పైన డిపెండ్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ హెర్బాషన్ స్టెప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రిపరేషన్ నథింగ్ బట్ మోటివేషన్ సెకండ్ వన్ ప్రజెంటేషన్ థర్డ్ వన్ అసోసియేషన్ ఆర్ కంపారిజన్ ఫోర్త్ వన్ జనరలైజేషన్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ డిటెక్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ అప్లికేషన్ సిక్స్త్ వన్ రికాప్చులేషన్ అయితే చూడండి మనం తెలుగులో చదివినప్పుడు దీన్ని సన్నాహము హాజరుపరచడము పోలిక లేదా సంసర్గము సాధారణీకరణము అన్వయము పునరావృతము అని చదివాము ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనం టెట్టికి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా ఇవే స్టెప్స్ నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఆ క్లాస్ సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను తప్పకుండా చూడండి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంట్రొడక్షన్ ప్రిపరేషన్ మోటివేషన్ ఓకే సో ఇవన్నీ సన్నాహంకి సంబంధించినటువంటివి ప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఏం లేసని ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అది ప్రజెంట్ చేయడం అసోసియేషన్ అంటే అసోసియేషన్ ఆర్ కంపారిజన్ ఇక్కడ పిల్లలతో అసోసియేట్ అవుతూ ఈ కంపారిజన్ పోలిక ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ ఓకే సాధారణీకరణం ఓకే దీన్ని ప్రిన్సిపల్ డిటెక్షన్ అని కూడా అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అంటే అన్వయించడము ఓకే పునరావృతం రీక్యాప్చులేషన్ దీనికి ఒక్కదానికి సంబంధించి మళ్ళీ నేర్చుకుందాము ఇది టూ టైమ్స్ ఎందుకు చెప్పానంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలని మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి చెప్పాను ఓకే సో ఫస్ట్ చూడండి ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ఎ న్యూ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఇంక్రీజ్ క్యూరియాసిటీ బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్ మోడల్ స్టోరీ డిస్కషన్ ఎట్సెట్రా ఫస్ట్ మన క్లాస్కి వెళ్ళగానే డైరెక్ట్ లెసన్ స్టార్ట్ చేయమండి ఫస్ట్ మనము ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తాం ఆ లెసన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక కాంతి లెసన్ చెప్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్బో అనేది ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ రెయిన్బో అట్లా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటిది వర్ష బిందు నమూనానా ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ కొంచెం కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా లెసన్ గురించి సో అదంతా ఈ ఇంట్రొడక్షన్లోకి వస్తుంది ప్రిపేర్ ఫర్ న్యూ నాలెడ్జ్ పిల్లల్ని మనం కొత్త నాలెడ్జ్ అసలు ఇంద్రదశ అలా ఎందుకు ఉంటుంది బేట అసలు రీజన్ ఏందో మనం ఒకసారి కనుక్కుందామా అని ఇట్లా ఒక కొత్త టాపిక్ నేర్చుకోవడానికి పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో అంటే కొత్త జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎక్కడ ఇంట్రొడక్షన్లో దీన్ని ఏమంటారు ప్రిపరేషన్ అని కూడా మోటివేషన్ స్టెప్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే టెస్ట్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవాడు సెవెంత్ క్లాస్లోకి వచ్చాడు ఓకేనా సిక్స్త్ క్లాస్లో అదే టాపిక్ సంబంధించి ఏదైనా 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంతి కానీ అయస్కాంతత్వం కానీ ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో అదే టాపిక్ ఉండి హయర్ క్లాస్లో అదే టాపిక్ ఉంటే ప్రీవియస్గా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఆ టాపిక్ సంబంధించి అనేది మనం టెస్ట్ చేయాలన్నమాట దానికి సంబంధించిన ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే సరైన సమాధానం చెప్తే ఓహో ఈ టాపిక్ సంబంధించిన అవగాహన ఉంది అనేది ఇంట్రొడక్షన్లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం పిల్లలకి నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తిని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే క్యూరియాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎట్లా వెళ్ళడం వెళ్ళడమే బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి టాపిక్ చదవండి పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా చదవండి సెంటెన్స్ వైజ్గా చదవండి అంటే పిల్లలు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటారు కొందరు నిద్రపోతారు హాయిగా అదే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో అయితే సో అలా కాకుండా మనం ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే దా ఆ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ మోడల్స్ కానీ ఏదైనా స్టోరీ చెప్పడం కానీ వాటికి సంబంధించి ఏం తెలుసు అనేది పిల్లల నుంచి డిస్కస్ చేయడం ద్వారా రాబట్టాలన్నమాట ఇదంతా దేనికి సంబంధించిందండి ప్రిపరేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ మోటివేషన్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ స్టెప్ అయినండి ఓకేనా ఇదేంటిది హెర్బాషన్ స్టెప్లోని ఫస్ట్ స్టెప్ అయినటువంటి సన్నాహక దశ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఇందులో మనం ఏం ప్రిపేర్ అయ్యొచ్చాం ఫస్ట్ ఒక లెసన్ ప్రిపేర్ అయ్యొస్తాం కదా పిల్లలకి చెప్పాలని సో ఆ లెసన్ని చెప్పడం అనమాట యాక్చువల్ లెసన్ స్టార్ట్ ఇక్కడేమో ఏం తెలుసో కనుక్కుంటున్నాం ఇంట్రొడక్షన్లో ప్రజెంటేషన్లోనేమో మనం చెప్పాలనుకుంటున్న లెసన్ని పిల్లలకి ఈ బోర్డు పైన స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తూ వాటికి సంబంధించిన మోడల్స్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఏంటిది అన్నట్టు ప్రజెంటేషన్ టీచర్ యూజెస్ డిఫరెంట్ టీచింగ్ గైడ్స్ టీచింగ్ గైడ్స్ అంటే తెలుసు కదండి సో టెక్స్ట్ బుకే కాదు ఈ మోడల్స్ యూజ్ చేయడము త్రీ డీ మోడల్స్ టూ డీ మోడల్స్ యూజ్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా టీచింగ్ గైడ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ టీచర్ ఇన్వాల్వ్ స్టూడెంట్స్ టు మేక్ లెసన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే టీచర్ డైరెక్ట్ చెప్ తూ వెళ్ళడం కాకుండా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో అప్పుడు ఈ లెసన్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇదంతా దేనికి సంబంధించి అండి ప్రజెంటేషన్కి సంబంధించి థర్డ్ వన్ అసోసియేషన్ ఓకే సో ఈ అసోసియేషన్ని ఏమంటారంటే సంసర్గము అంటారు ద న్యూ ఐడియాస్ మస్ట్ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ బై సిటింగ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ సారీ సైటింగ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ కంపారిజన్స్ విత్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ దిస్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్చువల్గా ఇందులో ఏం చేస్తారంటే నిజ జీవితంలో జరిగేటటువంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని సూటబుల్ సిచ్యువేషన్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటారు ఓకేనా సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని ఆ రియల్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి మన లెసన్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ని కంపేర్ చేస్తూ ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ రిలేటివ్గా ఉన్నాయో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట దిస్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఫిజిక్స్ చెప్పేటప్పుడు బెర్నవల్ సూత్రమే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అరే ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వచ్చింది కదా బెట్ట మీరు క్యాలెండర్ తెచ్చుకున్నారా నాన్న తెచ్చుకున్నాం సార్ అని చెప్తారు అప్పుడు ఏంటి అరే ఫ్యాన్ వేయగానే క్యాలెండర్ ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది కదా నాన్న యాక్చువల్ అది గోడకు ఉంటుంది కదా ముందుకు ఎందుకు జరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడన్నా అవును సార్ ముందుకు వస్తుంది గాలికి వస్తుంది మరి ఎందుకు వస్తాను నాన్న సైడ్ కెట్టో పోవచ్చు కదా ముందుకు జరుగుతుంది ఎందుకంటే బెర్నవల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఉంది అని చెప్తారు అంటే రియల్ లైఫ్లో యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళ క్యాలెండర్ ఫ్యాన్కి ఎలా ముందుకు వస్తుంది అనేది ఫిజిక్స్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి బెర్నౌలి సూత్రం కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్పాడు కదా ఇదే అసోసియేషన్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ అండ్ ఎఫర్ట్ మస్ట్ బీ మేడ్ సో దట్ స్టూడెంట్స్ డ్రా ద కన్క్లూజన్ దమ్ సెల్స్ టీచర్స్ షుడ్ గైడ్ ద స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ దర్ జనరలైజేషన్ ఇన్ ఐదర్ ఇన్ కంప్లీట్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్ దీనిలో సాధారణీకరణిస్తారనమాట ఓకేనా అంటే హార్డ్గా కాదు సింప్లిఫైగా చేయడం జనరల్గా చేయడం అనమాట అండ్ ఎఫర్ట్ మస్ట్ బీ మేడ్ సో దట్ స్టూడెంట్స్ డ్రా ద కన్క్లూజన్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా సో టీచర్ జస్ట్ గైడెన్స్ మాత్రమే ఇస్తాడు ఓకేనా కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఫైనల్గా స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటారు బట్ ఆ కన్క్లూజన్ వాళ్ళంతల వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే టీచరు బట్ ఆ కన్క్లూజన్ తెచ్చుకునేది ఎవరు అంటే స్టూడెంట్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది దేనికి సంబంధించి జనరలైజేషన్కి సంబంధించి అయితే ఈ జనరలైజేషన్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐదర్ ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ 
irrelevant okay so next application okay so a application and anvayamu the knowledge gained through the lesson must be applied to certain situations student check generalizations are valid in certain situations are not ante real life lo unnatuvanti situations ki apply chestu students check chesaru anamata sir ee varsham bindu golakruti lo untadu kabatti indra dhanu chudala half circle lo untundi ani cheppadu asalu idi nijamaina అనేది తనకు పెద్ద డౌట్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి చాలా డౌట్స్ కూడా రియల్ లైఫ్లో వచ్చేసరికి అది ఎంతవరకు ట్రూత్ అనేది వాళ్ళు గమనిస్తారు ఎప్పుడు వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలని రియల్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్కి అప్లై చేస్తూ అది ఆ టాపిక్ బుక్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో చూసినటువంటి టాపిక్ రెండింటికి కంపారిజన్తో పాటు అప్లికేషన్ అన్వయము చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వ్యాలిడ్ అయి ఉండవచ్చును లేకపోవచ్చును ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రీక్యాప్చులేషన్ ఇక్కడ రీక్యాప్చులేషన్ అంటే ఇంతవరకు చెప్పిన లెసన్ పిల్లలకి ఎంతవరకు అర్థమైంది ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అసలు నేర్చుకున్నారా లేదా అనేదాన్ని కూడా ఈ రీక్యాప్చులేషన్ పునరావృతంలో తెలుసుకుంటాడు అనమాట ఎట్ దిస్ లాస్ట్ స్టేజ్ టీచర్ ట్రైస్ టు అసర్టైన్ వెదర్ హీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండ్ గ్రాస్ప్డ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ దిస్ చెక్స్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద లెసన్ Okay, na? so this is about uh, recapitulation or uh, punaravrutam. So, this is the head bashing summary of the six steps. Okay, na? this is the summary of the lesson plan summary of the head bashing steps. Okay, next is second approaching. evolution approach or bloom's approach okay so professor b s bloom gave a new concept in education evolution approach evolution is a continuous process it has three components formulating educational objectives creating learning experiences evaluating the change of behaviors okay na so యాక్చువల్గా ఈ బ్లూమ్స్ టాగ్జానమీకి సంబంధించిన అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కొంత టాపిక్ అనేది వస్తుంది ఆల్రెడీ ఈ బ్లూమ్స్ టాగ్జానమీ బ్లూమ్స్ అప్రోచెస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడైతే చూడండి బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్స్ గారట ఈ లెసన్ ప్లాన్కి సంబంధించి త్రీ స్టెప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంట అవి ఏంటంటే ఫార్ములేటింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే విద్యా లక్ష్యాల రూపకల్పన క్రియేటింగ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే అభ్యసనాల అనుభవనాల కల్పన థర్డ్ వన్ ఎవల్యుయేటింగ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ ప్రవర్తన మార్పుని మూల్యాంకనం చేయడం అసలు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాడు అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి పిల్లలకి ఎగ్జామ్ పెడితేనో లేకపోతే వాళ్ళకి ఓటీనో ఎస్టీనో ఐ మీన్ ఓరల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడము స్లిప్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా తెలుస్తుంది కదా ఇవన్నీ కూడా ఎందులోకి వస్తాయి ఎవల్యూషన్లోకి వస్తాయి కదా ఆ విధంగా ప్రవర్తన మార్పుని మూల్యాంకనం చేస్తారనమాట ఓకేనా సో అయితే ఇందులో ఏ ఒకదానికి ఒకటి తప్పకుండా రిలేటివ్గా ఉంటాయి ట్రయాంగిల్ మేనర్లో ఓకేనా సో మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి ఓకేనా అదేవిధంగా లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్కి అదేవిధంగా ఎవల్యూషన్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ట్రయాంగిల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఓకేనా సో దీన్నే మనము తెలుగులో విద్యా లక్ష్యాలు ఓకేనా అభ్యసన అనుభవాలు మరియు మూల్యాంకనము అని నేర్చుకున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవల్యూషన్ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అప్రోచ్ ఈ ఎవల్యూషన్ అప్రోచ్ లేదా బ్లూమ్స్ అప్రోచ్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయంటే సిక్స్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కంటెంట్ ఎయిమ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ టీచర్స్ యాక్టివిటీస్ 
pupils activities teaching aids evolution and okay na? so ikkada chudandi indilo content ante manam ye subject cheppalanukuntamo andulo unnatundi lesson part anta kuda content ani teaching point ani teeskuntam next aims and specifications behavioral objectives teacher activities teacher chase to pete okay na pupils activities student teachers chase to pete tarata malli students kuda nechukovali kada students nothing but ikkada pupils anamata pupils activities next teaching aids value use chese tundi 2d 3d anni aids kuda teaching aids sambandhinchina tundi evolution final game undi moolyankanam okay na so meer ikkada tappakunda gurtu pettukovalsina vishayam enante formulating educational objectives lo vidya lakshyalu ane simple gurtu pettukondi creating learning experiences lo em gurtu pettukuntarante ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ ఉంటుంది మరి అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ అంటే క్లాస్ రూమ్ ల్యాబ్ రెండు తీసుకోవాలి అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ అంటే గ్రౌండ్ ఎగ్జిబిషన్ వర్క్ షాప్ అవన్నీ తీసుకోవాలి ఓకేనా థర్డ్ వన్లో ఎవల్యూటింగ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ బిహేవియర్లో ఫస్ట్ మనం ఆశించినటువంటి విద్యార్థుల ద్వారా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి అన్ని అభ్యసన ప్రవర్తన మార్పులు పొందాడా అనేది మనం ఎట్లా తెలుసుకుంటున్నాము ఎగ్జామ్ పెట్టడం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం అనేది మీరు ముఖ్యంగా గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది దేనికి సంబంధించండి బ్లూమ్స్ అప్రోచింగ్కి సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ మోరిసన్ అప్రోచ్ మోరిసన్ అప్రోచ్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో ఎడిటింగ్ చేయడానికి కూడా అంత టైం లేదు కొన్ని మిస్టేక్స్ ఐ మీన్ పలికేటప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది దయచేసి అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో దయచేసి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఓకే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఇంత ఓకేగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్